रेडियो कांतिपुर रेडियो राष्ट्र को मूलुक का विभिन्न स्थान में बाढ़ी पहर का कारण जनजीवन प्रभावित तीन दिन भारी वर्षा को संभावना नदी तटीय क्षेत्र में सतर्कता अपना बाड़ीपुर बामरण महा शाखा को आग्रह सातवट प्रदेश द्वारा आगामी आर्थिक वर्ष का बजे विनियोजन कोरोना संक्रमण रोकथाम निंत्रण तथा उपचार का बजे प्राथमिकता में विद्यालय तह को नया शैक्षिक सत्र आज देखि शुरू गत वर्ष को पाठ इस वर्ष को शैक्षिक सत्र व्यवस्थित बनाने पर्ने सरकार वाला भनाई अस्ट्रेलिया अमेरिका बेलायत यूरोप रारत लगाय का मूलुक में कोरोना भाइरस संक्रमण निंत्रण उन्मुख दक्षिण अफ्रीका लगाय का मूलुक में होने डेरा जमा रूरोप फुटबल में आज दुई खेल होंगेरी ने पोर्चुगल र फ्रांस ने जर्मनी को सामना करने नमस्कार कांतिपुर डायरी का साथ में सती रमेश रता समाचार अब विस्तार में बाढ़ी पूर्वानुमान महाशाखा ने आगामी तीन दिन समय भारी वर्षा को संभावना रहकर भन्द नदी तटीय क्षेत्र में उच्च सतर्कता अपना आग्रह लगातार को वर्षा का कारण मूलुक का कई नदी का जल सतह ने सतर्कता तह पार करप साधने अपना पर्ने महाशाखा ने जनाये हो बड़ीगाड़ नदी रुद्रबेणी जलमापन केन्द्र में जल सतह ने सतर्कता तह पार कर सो नदी जलाधार में थप वर्षा होने संभावना भैया तटीय क्षेत्र में आज रातसम उच्च सतर्कता अपना महाशाखा ने आग्रह लगातार को वर्षा का कारण नारायणी नदी में आये बाढ़ी को कारण पूर्वी नवलपरासी को गंडक बांध में पानी ने खतरा को सूचक पार कर बारेज में पानी को बहाव उच्च भैसी नेपाल भारत तर्फ को छत्तीसवटी ढोका खुलिए गंडक बारेज का भू आर्जन अधिकारी तारा सिंह था इस बाहे काली गंडकी तिनाऊ पश्चिम राप्ती बबई भेरी र इसका सहायक नदी जलाधार लगायत लुम्बिनी कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेश को चूरे तराई भई बहने के साना नदी में आकस्मिक बहाव बढ़ने संभावना रहे महाशाखा ने जनाये मूलुक का विभिन्न स्थान में लगातार वर्षा बचे बाढ़ी और पहरो का कारण जनजीवन प्रभावित बने अविरल वर्षा का कारण सल्यान को दाड़ में गांवपालिक स्थित सल्यान को ठाड़ो खोला में आये बाढ़ी ने बगौद दुईजना को मृत्यु मृत्यु होने में दाड़ में गांवपाल चार राति मारे चालीस वर्षीय पुरुष बीरमान बिकर पांच गौचेकी उन्तीस वर्षीय गीता खड़का रहे जिला प्रहरी कार्यालय सल्यान ने जनाये भीषण वर्षा का कारण बाड़ी पहरो इस फिर सुन बाड़ी पहरो का कारण मनांग में एक सौ घर बड़ी घर परिवार विस्थापित भैया सदमकाम चामे साठी घर परिवार मसांगी पारी को पांच घर परिवार रसो गांव पालिक एक ताल गांव का अड़चालीस घर परिवार विस्थापित प्रमुख जिला अधिकारी विष्णु लमी छाने बताने भाई वहां के अनुसार चामे में हुला कार्यालय सहित पांचवटा घर बगा चामे को पांचवटा घर डुबान में पड़े चामे को साठी घर परिवार का करीब तीन सौ जनालाय कारागार को नया भवन में लगे रखे मरसांगी पारीपटी को पांच घर परिवार तले तलेखुमा विस्थापित भैया तारा गांव पूरे डुब डुबान में पड़े तारा गांव का अड़चालीस घर परिवार डांडा ताल डांडा में गए बस वहां का अनुसार मनांग निर्वाचित सांसद पोलदेन छेपांग गुरुंग राहत सामग्री सहित हेलीकप्टर तैयार तहरी अवस्था में राखे खराब मौसम का कारण उड़न सकते बाड़ी ने चामे गांवपालिक एक तिमांग खोला को बेली ब्रिज बगा तिमांग खोलाम रहे बत्तीस किलोवाट को साल क्यू खोला लघु विद्युत जल विद्युत बगा चामे में रहे सियार क्यू खोला लघु जल विद्युत आयोजना बगौदा विद्युत अवरुद्ध भाई बाड़ी ने टेलीफोन का तार चुड़ाउन का साथ ही विद्युत का खम्बा समेत ढाका नासो गांवपाल एक ताल को लघु जल विद्युत आयोजना भी बाड़ी ने बगा सशस्त्र प्रहरी बल नंबर बत्तीस गोलम मना का गोलमापति डीएसपी होमनाथ पंत का अनुसार चामे बजार बाड़ी ने तीन भाग में बाड़ी दी घटे खोला को एवटा सियार्क्यू खोला को दुईवटा पुल बगा दुई खोला बीच जिला प्रहरी कार्यालय सहित बैंक एक ऐप को कार्यालय तथा मुख्य बजार क्षेत्र खोला देखि तलती बजार रू खोला देखि मथिपटी नेपाली सेना प्रशासन कार्यालय अस्पताल लगाय सब कार्यालय ये मुस्तांग में बाढ़ी का कारण पंद्रह घर उच्च जोखिम में पड़े बारा गुंग मुक्ति क्षेत्र गांवपालिक को लुप्रा खोला में बाढ़ी आये हो हिजोदी नई वर्षा का कारण आयो लेदो सहित को बाढ़ी ने खोला किनार का पंद्रह घर जोखिम में पड़ा हु इसबीच लगातार को वर्षा का कारण पृथ्वी राजमाग अवरुद्ध बने धादिंग को बेनीघाट रोरांग दस जोगीमारा को तित्रांग स्थित चुनढुंगा खानी रवांग खोला को खानी आयोग लेदोयुक्त पहरो 
पहिरोले कारफाण्डो जोड्ने पृथ्वीबी राजमार्ग अवरुद्ध भएको हो यस्तै अविरल वर्षासँगै खसेको पहिरोले सिद्धार्थ राजमार्गको पाल्पाखण्ड अवरुद्ध भएको छ राजमार्गको तिनाउ गाउँपालिका 5 कालीमाटी रम्भा गाउँपालिका 3 पिपलडाडाका विभिन्न स्थानमा पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध भएको हो यस्तै म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीबाट छुट्ने सबै सडकमा साना ठूला पहिरो झरेपछि यातायात पुरै ठप्प भएको छ यसैबीच पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत रुपन्देहीको देवदह 10 चरंगी नजिकै डाइभर्सन गरेको सडक भासिदा राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ यस्तै अविरल वर्षापछिको पहिरोले कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत सुर्खेत जुम्ला सडकको ठाउँ ठाउँमा पहिरो खस्दा राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ यसैबीच लगातारको झरीपछिको पहिरोले महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत दाउन्ने र थुम्सीमा यातायात अवरुद्ध भएको छ यसैबीच गोरखाको आरुघाट गाउँपालिका दुई स्थित ठोटनेरी खोराले बगौदा बर्दिया घर भएका 38 वर्षीय गोविन्द चौधरी बेपत्ता भएका छन् यसैबीच निरन्तरको वर्षासँगै 12 ठाउँमा पहिरो जाँदा मुगुको गमगडी छाइल सडक अवरुद्ध बनेको छ सडक अवरुद्ध भएपछि मुगुम कारमारोङ गाउँपालिकाबाट जिल्ला अस्पताल सम्मको एम्बुलेन्स सेवा समेत ठप्प भएको छ पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 4187 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको अनुसार सोही अवधिमा 2745 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको 7449 पीसीआर परीक्षणमा 1681 जनामा र 5841 एन्टिजेन परीक्षणबाट 1064 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ जसमध्ये काठमाडौँमा 455 ललितपुरमा 74 र भक्तपुरमा 14 जना गरी काठमाडौँ उपत्यका मा 543 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो पछिल्लो 24 घण्टामा सबैभन्दा बढी 21 देखि 30 वर्ष उमेर समूहका धेरै व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ होम आइसोलेसनमा 58868 र स्वास्थ्यगत आइसोलेसनमा 4399 गरी मूलभूत 63257 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ आइसीयूमा 967 र भेन्टिलेटरमा 285 जनाको उपचार भइरहेको छ पछिल्लो 24 घण्टामा 41 जनाको मृत्यु भएसँगै कोरोना संक्रमणका कारण नेपाल मामले थियो निको संख्या 8,500 से कांतिपुर डायरी में अब कांतिपुर सविस्तार को पालो कांतिपुर सविस्तार विद्यालय तहको नयाँ शैक्षिक सत्र आजदेखि सुरु भएको छ कोरोना संक्रमणका कारण भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन सम्भव नभएपछि सिकाइ सहजीकरणका लागि सरकारले नयाँ शैक्षिक सत्र लागू गरेर बाटो खुला गरिदिएको हो गत वर्ष पनि शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदै कोरोना संक्रमण देखिएपछि प्रविधिमा आधारित सिकाइ प्रक्रिया थालिएको थियो अभिभावक विद्यार्थी शिक्षक सबैजना नयाँ सिकाइ पद्धतिका बारेमा अलमलमा परे त्यसैले पनि सहजीकरणका लागि यसअघिकै शैक्षिक क्षेत्रमा सिकेका पाठबाट यस वर्षको शैक्षिक सत्र व्यवस्थित बनाउनु पर्नेमा सरकार वाला को जोड़ सा विद्यार्थी को नए कक्षा प्रवेश अभिलेखी करण तथा वैकल्पिक माध्यम बाटो सिकाई सहजीकरण करा के शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय ले और सार एक गति देखी नए शैक्षिक सत्र शुरू करेगु सा नए शैक्षिक सत्र शुरू भए संगे विद्यालय ले ऑनलाइन टेलीफोन वा अन्य कुने माध्यम बाटो के प्रणाली बाट बालबालिका को सिकायला निरंतरता दिने मन्त्रालय का प्रवक्ता दीपक शर्मा बताउनुसन् <laughs> जिन मोडालिटी बाट जाँदा पनि विद्यार्थीहरुलाई निरन्तर सिकाइमा कसरी जुड्ने भन्ने त चुनौती पूर्ण छ अहिलेको मुख्य चुनौती नै त्यही हो सरकारले कोरोना संक्रमण सामान्य नभएसम्म वैकल्पिक विधिको माध्यमबाट सिकाइ सहजीकरण जारी रहने जनाएको छ गत वर्षकै आधारमा यो वर्ष शैक्षिक गतिविधि हुने प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ पुनः प्रवक्ता शर्मा हाम्रो धेरै फाउन्डेसन पोर्कै हो किनभने हामीले गत वर्ष नै हामीले सिकाइ निर्देशिका बनाएका छौ त्यसपछि आएर सीयुजी मा आबद्ध गर्ने कुराहरु हामीले गत वर्षै गरेका छौ सीएसआरडी को लर्निंग पोर्टल गत वर्षै बनाएको हो त्यसपछि लर्निंग मोबाइल एप छ त्यसैले हामीसँग चाहिँ नि अब अरु कुराहरु भनेको जस्तो इन्टरनेट कनेक्टिभिटीहरु बढाउँदै लैजाने कुरामा छ त्यो सरकारले हरसम्म प्रयत्नहरु गर्छ त्यसपछि अहिले तुरुन्तै पुगिहाल्छ आजभोलि नै भन्ने सम्भव हुँदैन अनलाइन रेडियो टेलिभिजन 
लगायत का माध्यम होने विद्यार्थी को सीकाई सहजीकरण वैकल्पिक विधि का रूप में ली तर अनुभव के आधार हेने हो गत वर्ष धेरे बाल बालिका यह सीकाई विधि में सामिल होना सकेन भौगोलिक परिस्थिति आर्थिक अवस्था प्रविधि साधन को पहुंच को अभाव लगायत कारण विद्यार्थी सीकाई प्रक्रिया वंचित हो अभिभावक महासंघ का अध्यक्ष सुप्रभात भंडारी गत वर्ष को भोगाई ने सरकार ने सब विद्यार्थी समेटना के नए सन् दुई हजार अस्सी सम्म विद्यालय तह का सब पाठ्यक्रम परिवर्तन कर नया लागू करने सरकार को योजना अनुसार गत वर्ष कक्षा एक रेघार नया पाठ्यक्रम लागू भैस नया शैक्षिक सत्र देखि कक्षा दुई तीन छ बाहर में नया पाठ्यक्रम लागू करने पाठ्यक्रम विस केन्द्र ने जनाकर का निर्देशक तथा सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद भट्टराई अभी कक्षा दुई तीन छह में नया पाठ्यक्रम नया पाठ्यक्रम के साथ साथ में नया पुस्तक कतिपय स्थान में स्रोत साधन को अभाव में प्रविधि प्रयोग असंभव नस्ता स्थान में पुरान तरीका अपना सीकाई प्रक्रिया प्रभावकारी बनाने सकने विज्ञ को सुझाव शिक्षाविद विद्यानाथ कोईराला आधुनिक प्रवृत्ति मयोग कर सीकाई प्रभावकारी बनाने कठिन रहे शिक्षक ने पाठ्यक्रम चाहिए वा पाठ्य पुस्तक चाहिए अहिले भैया आपका पुराना परंपरा वा वस्तुस्थिति कसरी पढ़ा सकता भर भाई किसिम को पुनर्लेखन करने ये गयो सक गत वर्ष कुछ विधि पढ़ाने भाई विषय पहचान करना नई करीब चार महीना लगे ते पी वैकल्पिक सीकाई शुरू भैर कई महीना नबित्ते संक्रमण मत्थर होना था भौतिक उपस्थितिम विद्यालय खुले शिक्षक विद्यार्थी अभिभावक सब अलमल में पड़े सीकाई जो रफ्तार में होने हो तीन होना सकेन विगत को अनुभव पाठ सिके स्थान अनुसार विद्यार्थी संभावित विधि संग जोड़ने वातावरण स्रोत साधन दिखने कतिपय को सुझाव अन्यथा इस वर्ष भी शैक्षिक सत्र पहुंच वाला का लगी मे फेरी भी दूर दराज रविधि को पहुंच बा टाड़ा रहकर विद्यार्थी सीकाई प्रक्रिया वंचित होने कोरोना को तेसरो लहर शुरू भे ते बाल बालिका बड़ी प्रभावित होने विज्ञ चेतावनी दी रहता उन्नीह को स्वास्थ्य ध्यान में राखे रा नई सीकाई विधि शुरू कर विकल्प छेडियो कांतिपुर का बत्तीस अरब छियालीस करोड़ बयानबे लाख को बजेट प्रस्तुत आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री टंका आंगबोहांग प्रस्तुत बजेट में चालू तर्फ चौदह अरब सोलह करोड़ पंद्रह लाख रुंजी का तर्फ पंद्रह अरब पांच करोड़ पैंतीस लाख विनियोजन स्थानीय तह में वित्तीय हस्तांतरण तर्फ तीन अरब बाईस करोड़ बयालीस लाख तथा वित्तीय व्यवस्था तर्फ तीन अरब रहे वहां बताने भो बजेट को स्रोत तर्फ आंतरिक स्रोत चार अरब नौ करोड़ सतहत्तर लाख राजस्व बाड़फाड़ नौ अरब एक्सी करोड़ छैसठी लाख अनुमान आंगबोहांग उख ये संघ प्राप्त होने वित्तीय सामनीकरण अनुदान आठ अरब छप्पन्न करोड़ अठहत्तर लाख सशर्त अनुदान पांच अरब छियानबे करोड़ सतहत्तर लाख समपूरक अनुदान एक अरब सोलह करोड़ अड़चालीस लाख रशेष अनुदान उन्साठी करोड़ तेतीस लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तांतरण कुल तीस अरब बीस करोड़ उनासी लाख खर्च बिहोरीने उल्लेख बाकी अपुग रकम चालू आर्थिक वर्ष को रहना गई नगद मौजदा दुई अरब रैदेशिक अनुदान छब्बीस करोड़ तेरह लाख बिहोरी ने वहां 
प्रदेश दुई सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 33 अर्ब 79 करोड 14 लाख 30 हजार बजेट सार्वजनिक गरेको छ बजेटको चालुतर्फ 15 अर्ब 63 करोड 33 लाख 47 हजार पुँजीगततर्फ 18 अर्ब 5 करोड 80 लाख 83 हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 10 करोड बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको छ आगामी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवले प्रस्तुत गरेको बजेटको स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट 3 अर्ब 2 करोड 1 लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान 5 अर्ब 26 करोड 50 लाख समपूरक अनुदान 92 लाख विशेष अनुदानबाट 13 करोड 83 लाख सशर्त अनुदानबाट 5 अर्ब 10 करोड 75 लाख र राजस्व बाँडफाँडबाट 5 अर्ब 98 करोड 24 लाख उल्लेख छ बजेटमा कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारका लागि नागरिकको जीवन रक्षा प्राथमिकतामा राखिएको छ बागमती प्रदेश कल्याण आयोग में आतिक बरसे 2008 को लागि संतान और बहत्तर करोड़ नौ लाख सत्ताईस हजार रुपए को बजट सार्वजनिक करें को सार्थिक मामले तथा योजना मंत्री कोयला स्टोंग के लिए प्रदेश सभा में बजट पेश करने भाई को सालों तरफ छब्बीस और बाय एक करोड़ छः सौ तीन लाख तेईस हजार रुपए यहाँ पर जुगत तरफ उन्नतीस और बस सत्तरी करोड़ त्रिचालीस लाख चार हजार रुपए प्रदेश सभाबाट आज नीति तथा कार्यक्रम पारित गराएको गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 30 अर्ब 3 करोड 94 लाख 27 हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ चालुतर्फ 13 अर्ब 6 करोड 47 लाख 94 हजार अर्थात् 43.5 प्रतिशत पूँजीगत तर्फ 16 अर्ब 73 करोड 46 लाख 33 हजार अर्थात् 55.7 प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था तर्फ 24 करोड अर्थात् 0.8 प्रतिशत रहेको मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेश सभालाई जानकारी गराउनु भयो आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरेको खर्च बेहोर्ने स्रोत मध्ये केन्द्र सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान 7 अर्ब 42 करोड 28 लाख सशर्त अनुदान 4 अर्ब 18 करोड 43 लाख समपूरक अनुदान 87 करोड 36 लाख विशेष अनुदान 54 करोड 90 लाख रहेको छ राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने 7 अर्ब 62 करोड 70 लाख रॉयल्टी बाबत प्राप्त हुने 30 करोड आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने 4 अर्ब 98 करोड 27 लाख 27 हजार बेहोर्दा 4 अर्ब कम हुने छ अपोक रकम सालु आर्थिक वर्षका खर्च हुन बाँकी 2 अर्ब 10 करोड आन्तरिक ऋणबाट 1 अर्ब र केन्द्र सरकारबाट 1 अर्ब ऋण लिने बजेटमा उल्लेख छ कोरोना रोकथाम र उपचारका लागि स्वास्थ्य कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 40 अर्ब 95 करोड 97 लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विकास कृषि पर्यटन लघु तथा घरेलु उद्यमको माध्यमबाट रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको छ यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078 तथा योजना मंत्री गोपाल शर्मा ने प्रदेश सभा को बैठक में चालू आर्थिक वर्ष को तुलना में करीब तीन और बार बड़े को बजट प्रस्तुत करने भाई को हो उधर शुद्ध पश्चिम प्रदेश सरकार ने आर्थिक वर्ष 2078 उन्नासी सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशन ले प्रतिनिधि सभा विघटन संबंधी मुद्दामा सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलास ले माग गरेको एमिकस क्यूरी मा वरिष्ठ अधिवक्ता दया कोमल प्रकाश घिमिरे र प्रकाश केसीलाई पठाउने निर्णय गरेको छ आज बसेको बार को बैठकले वरिष्ठ अधिवक्ता दया घिमिरे र केसीलाई एमिकस क्यूरीका लागि सर्वसम्मतिले चयन गरेको हो प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाको सुनुवाई गरिरहेको संवैधानिक इजलासले जेट 26 गते सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशन र नेपाल बार एसोसिएशनबाट दुई दुई जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई एमिकस क्यूरी जिकाउने आदेश करेको थियो नेपाल बार एसोसिएसनले भने एमिकस क्यूरीका लागि वरिष्ठ अधिवक्ताको नाम टुंगो लगाउन बाँकी छ मेलमची खानेपानी आयोजनाले आजबाट सुरुङको पानी खाली गर्न सुरु गरेको छ मेलमची खानेपानी विकास समितिका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पन्तको अनुसार आज बिहान 11:30 बजेबाट सुरुङको पानी खाली गर्न सुरु गरिएको हो खाली गरेको पानी सुन्दरी जलबाट बागमती नदीमा पठाइएको छ बादमा पानी नियन्त्रण गरी प्रति सेकेन्ड 250 लिटरका दरले पानी सुरुङबाट पठाइएको प्रवक्ता पन्तले बताउनु भयो सुरुङ भित्र हाल 3.5 लाख घन मिटर पानी छ सुरुङबाट पानी खाली गर्न कम्तीमा पनि 15 दिन लाग्नेछ पानी खाली गरिसकेपछि 
सदा थप दस देखि पंद्रह दिन प्राविधिक टोली ने निरीक्षण व परीक्षण करने रही समस्या नदेखि एक सातम पुनः पानी भरने कार्य शुरू होने पंत जानकारी दिन भो सुरुंग पानी खाली करना था आज देखिए करीब दुई महीनासम काठमंडू में मेलमची को पानी आम रोकने भाई इस बीच मेलमची खाने पानी को सुरुंग खाली कर पानी प्रभाव बढ़ने भन्द नदी क्षेत्र में सावधानी अपना आग्रह कर अब कहीं समाचार संक्षेप में पूर्व उपकुलपति पदय मर्यादा र विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा शिक्षा आयोग को स्वायत्तता में हस्तक्षेप नगर्न सरकारसंग मांग कर उपकुलपति आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी करते ती संस्था आप्ना निकाय मार्फत विधिपूर्वक काम कर दिन सरकार को ध्यानाकर्षण कराया हु ललितपुर उज्यो शहर बनाने अभियान अंतर्गत ललितपुर महानगर ने बालकुमारी बलखो सड़क खंड में स्मार्ट सड़क बत्ती जड़ान करने सड़क बत्ती जड़ान का महानगरपालिक विद्युत प्राधिकरण सड़क विभाग बीच आज त्रिपक्षीय समझौता हो जनता समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ने निर्वाचन आयोग ने लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता विधि और पद्धति तिरस्कार आरोप लगने चिकित्सा शिक्षा आयोग ने शैक्षिक सत्र दुई हजार सतहत्तर अठहत्तर का लगी विश्वविद्यालय मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठान में एमबीबीएस लगाय चिकित्सा शिक्षा का स्नातक तह का विषय में सीट निर्धारण धरान स्थित बीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान का आंदोलनरत चिकित्सक विद्यार्थी उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरी को शैक्षिक योग्यता प्रश्न उठा सकल प्रमाण पत्र देखा मांग कर र जिला विपद व्यवस्थापन समिति बांके वर्ष को विपद बा पच्चीस हजार घर परिवार को एक लाख पचास हजार मानस प्रभावित होना सकने पूर्वानुमान कांतिपुर डायरी में अब आर्थिक प्रसंग रोपाई शुरू भैस रू होना बाकी कतिपय स्थान में मल का अभाव रहे कृषक गुनासो कर बेला कृषि तथा पशुपंछी विस मंत्रालय ने आवश्यक मल मौजदात रहे दावी मंत्रालय का कृषि प्रसार अधिकृत अरुण जिशी के कही दिन अघि निषेधाके का कारण ढुआनी में समस्या हुआ छिरपुट मल अभाव दावी कर मल को भंडारण ढुआनी रवस्थापन को जिम्मा पाए कृषि सामग्री केन्द्र लिमिटेड का सूचना अधिकारी राजेन्द्र बहादुर कार्के का अनुसार किसान तत्काल आवश्यक मल मौजदात रहे अब अंतरराष्ट्रीय प्रसंग विश्व महामारी के रूप में फैले कोरोना संक्रमण खोप कार्यक्रम को तीव्रता संग निण उन्मुख अस्ट्रेलिया अमेरिका बेलायत यूरोप भारत लगाय का मूलुक में भाइरस निंत्रण उन्मुख बंद गई तर खोप कार्यक्रम आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुरूप संचालन कर नपाई को दक्षिण अफ्रीका लगाय का मूलुक में संक्रमण ने डेरा जमा अस्ट्रेलिया में संक्रमण दर प्रति दस लाख में शून्य दशमलव चार जना मृत्यु दर भून्य बीस प्रतिशत जनसंख्या ने संक्रमण विरुद्ध को खोप लगाए में दुई दशमलव चार प्रतिशत ने पूर्ण मात्र पाया ब्राजिल में गत मार्च में प्रति दस लाख तीन सौ दस जना में देखिए संक्रमण दर बिस्तार घटे गये तस्त तीन महीना अघि प्रति दस लाख पंद्रह जना पुगे मृत्यु दर हाल नौ जना में झरे पच्चीस प्रतिशत जनसंख्या ने खोप लगा में बाहर प्रतिशत ने दोसों मात्र पूरा कर प्रति दस लाख में छ सय पचहत्तर संक्रमण दर पुगे फ्रांस में हाल उन्साठी जना मृत्यु दर प्रति दस लाख पांच दशमलव चार जना शून्य दशमलव आठ तीन प्रतिशत में झरे हालसम पैंतालीस प्रतिशत जनसंख्या खोप पाया एक्कीस प्रतिशत ने खोप को मात्र पूरा कर फ्रांस जस्त जर्मनी में संक्रमण घट्द गत अप्रील में तहां प्रति दस लाख में दुई सय अंठावन्न जना में देखिए संक्रमण दर हाल पच्चीस में झरे मृत्यु दर पर तीन दशमलव दुई प्रतिशत बा एक में झरे अड़चालीस प्रतिशत जनसंख्या खोप लगता पच्चीस प्रतिशत ने पूरा मात्र लगाया भारत में प्रति दस लाख दुई सय बयासी जना में देखिए संक्रमण हाल बैसठी में झरे तर जून को शुरूआत में प्रति दस लाख में तीन बा झरे एक दशमलव आठ में पुगे मृत्यु दर गत आईतवार पुनः बढ़े दुई दशमलव छ में उके संगे जान गुमोड़ी को संख्या में वृद्धि होना था एक अरब तीस करोड़ जनसंख्या रहोक भारत में चौदह दशमलव पांच प्रतिशत ने खोप लगा में तीन दशमलव चार प्रतिशत ने मात्र पूरा मात्र लगा दक्षिण अफ्रीका में गत मार्च में प्रति दस लाख बीस जना में रहकर संक्रमण दर गत आईतवार समेत प्रति दस लाख शून्य दशमलव छ बढ़े एक दशमलव नौ पुगे स्पेन में अपील अंत्य में प्रति दस लाख दुई सय सात पुगे संक्रमण दर घटे छयासी में झरे मार्च को अंत्य में छ दशमलव चार प्रति दस लाख पुगे मृत्यु दर समेत घटे शून्य दशमलव नौ में झरे यूरोपम औसत में सब भाग धेरे खोप कार्यक्रम संचालन करने में स्पेन हालसम पैंतालीस प्रतिशत ने खोप लगा में छब्बीस प्रतिशत ने दोसों मात्र समेत पूरा कर स्वीडेन में अप्रील को शुरूआत में प्रति दस लाख छ सय पच्चीस पुगे संक्रमण दर हाल 
छहत्तर में झरे मृत्यु दर समेत अप्रत्याशित रूप में घटे दुई दशमलव चार चुनाव दशमलव सात दुई में झरे संक्रमण दर उच्च बिंदु में पुगे बेला समेत लकडाउन नगर स्वीडेन में चालीस प्रतिशत खोप लगा में बीस प्रतिशत पूरा मात्र लगाया बेलायत में गत मे को मध्य में प्रति दस लाख एक सय तीन जना में देखी संक्रमण हाल बाईस दशमलव सात जना में झरे प्रति दस लाख दैनिक मृत्यु दर शून्य दशमलव एक पांच छ एक साठी प्रतिशत नागरिक ने खोप लगा एक चालीस प्रतिशत में पूर्ण मात्र को लगाइ अमेरिका में मध्य अप्रील में प्रति दस लाख दुई सय पंद्रह पुगे संक्रमण दर हाल त्रिचालीस में झरे अप्रील को शुरुआत में प्रति दस लाख तीन में रहकर मृत्यु दर समेत घटे गत आईतवार एक में पुगे बावन्न प्रतिशत जनता ने खोप लगा में त्रिचालीस प्रतिशत ने मात्र पूरा कर विश्व में निंत्रण उन्मुख होते गई कोरोना संक्रमण निंत्रण का खोप नई प्रभावकारी मध्यम होते गई प्रश्न देखिए रेडियो कांतिपुर का बेलायती पत्र द गार्जियन को सहयोग में रमेश दुलाल कांतिपुर डायरी में अब खेल प्रसंग अब यूरो कप विशेष यूरो कप यूरो कप स्पेशल में यहाँ लगत है यूरो कप को पांचों दिन आज डिपेंडिंग चैंपियन पोर्चुगल रंगेरी और फ्रांस र जर्मनी बीच को खेल को प्रिव्यू लेकर आज हम आया इस पटक को यूरो को ग्रुप अफ डेथ मान समूह एक में डिफेडिंग चैंपियन पोर्चुगल लगातार दोसों पटक प्रतियोगिता जितने आधार तय कर हंगेरी विरुद्ध स्पष्ट जीत निर्णन पर्ने फर्नांडो सैंटोस को प्रशिक्षण में रहकर टोली बुढ़ापेस्ट में हंगेरी सजिल मत दिन चाहता कारण समूह का अन्य टोली में विश्व विजेता फ्रांस र जर्मनी सेलेसाओ उपनाम पाई पोर्चुगल मंगलवार इतिहास दोहरा चाहन तर हंगेरी कमजोर टोली है सन् उन्नीस सय चौसठी में तेसरो हंगेरी बहत्तर में चौथो देश यता ऊ दुई हजार सोलह सम्म यूरोप में छनौट नई होना सकेन गत संस्करण हंगेरी का लगी सुखद रहो समूह एप में हंगेरी पोर्चुगल भाग मथि रह नकआउट चरण प्रवेश करो तर अंतिम सोलह में बेल्जिम संग फराको अंतर ने पराजित भेसंग उसको यूरो यात्रा में पूर्ण विराम लगो यह संस्करण में हंगेरी प्ले अफ को घुमाउरो बाटो हुई आयोग हो डोमिनिक सोबोसलाई ने आइसलैंड विरुद्ध फाइनल को अंतिम मिनट में गे गोल नई हंगेरी का लगी वरदान साबित भो मको रोशी को प्रशिक्षण में रहकर हंगेरी अपराजित यात्रा एघार खेल लिया पुराये इसमें विश्वकप छनौट अंतर्गत सान मारिनो रोरा विरुद्ध को जीत दर्ज यूरो अगे का मैत्रीपूर्ण मैच में हंगेरी ने साइप्रस हरा तर आयरलैंड संग बराबरी खेलो तेल यूरो को पेल खेल में डिफेडिंग चैंपियन हराने ध्यय उसमा ये दुबई ने खेले पचीला छमध चार खेल आपने पक्ष में पार् दुई खेल गुमा तर आप भर पर्दा खिलाड़ी सोबोस टीम में नहुन हंगेरी का लगी चिंता हो तेमा स्लट कालमर भी चोट का कारण यूरो गुमाऊन रोलैंड सालाई रैप्टेन एडम जालाई को उपस्थिति हंगेरी राहत दी पोर्चुगल बर्नांडो सिल्वा रिएगो जोटा ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो संगे टोली को आक्रमण संभालने समाचार सुखद बुर्नो फर्नांडेस ने रक्षापंथी संभालने जाओ कांसिलो कोरोना पोजिटिव भैया नेल्सन सेमिंडो ने मौका पा सको संस्करण में पोर्चुगल बराबरी में रोके हंगेरी इस पटक कति को सफल हो मंगलवार रात पौने दस बजे शुरू होने मैच ने नई बताने समूह एफ में डिफेडिंग चैंपियन पोर्चुगल संगे पर्न विश्वकप को डिफेडिंग चैंपियन फ्रांस र चौदह को विश्व विजेता जर्मनी का लगी तीन सुखद समाचार होने तर डीडी टेस्ट चैंप्स को टोली अगिल संस्करण को फाइनल गुमा पीड़ा भुलाउन समूह चरण को पेल मैच गुमा चाहन उोचिम लो को टोली जर्मनी होम ग्राउंड में पेल खेल हारने मनस्थिति में छेन फ्रांस ने एक्काईस वर्ष अगि सन् दुई हजार को यूरो कप उछा थी तीन वर्ष अगि विश्वकप उछा का डेस्ट चैंप आपको कार्यकाल स्वर्णी मना यूरो जितना चाहन इस पटक छनौट में टर्की संग पाजित फ्रांस तेज पीड़ा मथि उठना चाहिए उन्नीस सौ साठी में युगोस लागिया चार पांच ने पराजित भे येस ब्लूस उपनाम पाए फ्रांस ने यूरो को पेल खेल गुमा संस्करण फ्रांस ने यूरो जिते डीडीए डेस्ट चैंप यहां भाग्यमानी में गिने जिससे यूरो रिश्वकप दुबई खिलाड़ी र प्रशिक्षक का रूप में उचाल उता जोचिम लौ ने जर्मनी दुई हजार चौदह को विश्वकप जिताए पर यूरो में प्रभावशाली प्रदर्शन कर बाकी सन् दुई हजार आठ में उप विजेता रह रोलह में सेमीफाइनल मात्रे जर्मनी पुगे जर्मनी ने यूरो को पेल खेल में जीत निने क्रम बाहर खेल समय पुराया मंगलवार रात होने फ्रांस संग को भिड़ंत थप रोचक होने करीम बेन्जी में बुल्गेरिया विरुद्ध को खेल में चोटग्रस्त भे चाँड मैदान छोड़ बाध्य भेपी आज को मैच में उपस्थित होने अनुमान ओलिवर जीरो रिलियन एम बापे पीच ड्रेसिंग रूम में होने 
दिव दले यी दुई मध्ये एकको मात्रै पहिलो रोजाइमा स्थान सुरक्षित हुने लगभग निश्चित छ एन्टोन ग्रिजमेन र राफाएल भरान पनि टीममा भएपछि फ्रान्स बलियो छ उता जर्मनी एन्टोनियो रुडिगर मैट्स ह्युमिल्स र मैथियास गिन्टरको उपस्थितिले आफ्नो रक्षा पंक्ति मजबूत हुन्छ टोनी क्रुस थोमस मुलर काइ हार्वेज सर जर्नावी लगायत सम्मिलित जर्मन टोली यस पटकको युरोलाई स्मरणीय बनाउन पर्याप्त छ यी दुई बीचको खेल राति पौने 1 बजे हुनेछ Euro Cup 2020 pieces